welcome my dear students welcome to all our online class today we are going to discuss heat budget endana taapa sandulana namukku nokkam saura taapanavum bauma vigiranavum thammilulla sandulanatheyana taapa sandulana ennu parayunathu appo ivada endha nu ariyo taapa sandulana ennu parnathu suryante eduthunna verna saura taapanavum suryante eduthunna energy vannittu nammala bauma biridal endha yennundu choodagunnundu angane dheerga tharanga roopathile ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് ഭൗമോപരിതലത്ത് നിന്ന് ഊർജം തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഭൗമ വികരണം എന്നല്ലേ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോരുന്ന ഊർജവും അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസിനെയാണ് സന്തുലനത്തെയാണ് നമ്മൾ താപസന്തുലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് താപസന്തുലനം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവിനെ നമ്മളൊരു നൂറ് യൂണിറ്റ് ആക്കി കണക്കാക്കുകയാണ് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആ വികിരണത്തെ ആ എനർജിയെ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സൗരവികരണം ആ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുതി കണ്ടോ സൗരവികരണം എന്ന് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ചാർജിൽ കാണുന്നില്ലേ അതിൽ അപ്പോൾ സൗരവികരണം എന്നുള്ള അവിടെ നിന്ന് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് പോരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം യൂണിറ്റും ഊർജം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നൂറ് യൂണിറ്റ് പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോന്നപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പ്രതിഫലിച്ച് പോയി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ച് പോയി ബാക്കി നൂറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ അറുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്നു അവിടെ പതിനാല് ശതമാനത്തെ മേഘങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളും പൊടി പടലങ്ങളും ആഗിരണം ചെയ്തു അറുപത്തഞ്ചിൽ പതിനാലും പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലം നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫേസ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോന്ന സൗരവികരണത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര യൂണിറ്റാണ് നൂറ് യൂണിറ്റ് എന്നാൽ ഭൗമവികരണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൗമോപരിതലം റിസീവ് ചെയ്ത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റാണ് ആ അൻപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ച് ആ അൻപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഭൂ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ആ ഊർജം തിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് ഭൗമവികരണം എന്നല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഏത് വേവിലാണ് ഹ്രസ്വതരംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഏത് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ദീർഘതരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം ഭൗമവികരണം അതിൽ നേരിട്ട് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് അൻപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിൽ പതിനേഴ് ശതമാനം യൂണിറ്റ് എനർജി നേരിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് അൻപത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് ശതമാനം യൂണിറ്റ് പോയാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാകുക മുപ്പത്തി നാല് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ മുപ്പത്തി നാലിനെ തിരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ താപസന്തുലനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന എനർജി എത്രയായിരുന്നു നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഭൗമവികരണത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റാണ് ഇങ്ങനെ സൗരതാപനവും ഭൗമവികരണവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെ അതിൻ്റെ ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് താപ സന്തുലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ലിസൺ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് ദ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇൻസുലേഷനെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയെ ഒരു നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എനർജി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദെൻ ബാക്കി ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര ഉണ്ട
സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ് ഡിറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നു അഥവാ ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് എത്ര ശതമാനം പോകുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ് ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ എത്രയുണ്ടാകുക തേർട്ടി ഫോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ തേർട്ടി ഫോർ യൂണിറ്റിനെ അവിടെയുള്ള ക്ലൗഡും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷനിൽ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ടെറസ്റ്റൽ റേഡിയേഷനിലുള്ളത് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തമ്മിലുള്ള ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വിളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ടേബിളും നോക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ആ ഊർജം ഓരോ ഭാഗത്ത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിനും ഭൗമോപരിതലത്തിനും തട്ടി പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് നൂറ് യൂണിറ്റ് ഊർജം പോകുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് വെറും എത്ര യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടി പഠനങ്ങളും മേഘങ്ങളും ആകിരണം ചെയ്തത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് പതിനാല് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ് യൂണിറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിഫലിച്ച് പോയ ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിയത് അൻപത്തൊന്ന് യൂണിറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പതിനാല് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഭൗമോപരിതലത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും കൂടെ ആയിട്ട് ആകെ എത്ര ഊർജം ഉണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അറുപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ഒന്ന് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിയതും അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളും മേഘങ്ങളും ആകരണം ചെയ്തത് പതിനാലും അപ്പോൾ പതിനാലും പ്ലസ് അൻപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലും ഭൗമോപരിതലത്തിലും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ഭൗമോപരിതലത്തിലെത്തി ആ അൻപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റിൽ ഭൗമവികരണത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോയത് എത്ര യൂണിറ്റാണ് പതിനേഴ് യൂണിറ്റാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പതിനാല് യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് പതിനേഴ് യൂണിറ്റ് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോയി ബാക്കി മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റും എവിടെ തന്നെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളുമാണ് ആഗ്രഹണം ചെയ്തത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിട്ടിയത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പതിനാല് യൂണിറ്റും ഭൗമവികരണത്തിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റും പതിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാല് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് യൂണിറ്റും അങ്ങനെ ഭൗമോപരിതലത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും പുറന്തള്ളുന്ന ആകെ ഊർജം എത്ര യൂണിറ്റാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റാണ് ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ താപസന്തുലനത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് താപം ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് പ്രസരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ബജറ്റിലൂടെ എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തത് ഏതെല്ലാം എമൗണ്ടിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് അറ്റ് സർഫേസ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ഇൻസുലേഷനിലൂടെ പോരുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ അളവാണ് അവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തി ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ് ദെൻ എനർജി റീച്ചിങ് ദ അറ്റ് സർഫേസ് നമ്മുടെ അറ്റ് സർഫേസിലേക്ക് എത്തിയ എനർജിയുടെ അളവ് എത്രയാണ് എത്ര യൂണിറ്റാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം നൂറ് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിങ്ങോട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റിനെ ക്ലൗഡും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിമൈനിങ് ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റാണ് എവിടെ എത്തിയത് എർത്ത് സർഫേസിലെത്തിയത് അല്ലേ അങ്ങനെ എനർജി ഹെൽഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ആ എനർജി എവിടെ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ എനർജി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് സർഫേസ് ഓഫ് ദി എർത്തിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ സ എർത്ത് സർഫേസിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും കൂടെ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തേർട്ടി ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ എനർജി റിസീ
ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റിൽ സെവൻറ്റീൻ യൂണിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്ക് റിമൈനിങ് തേർട്ടി ഫോറില്ലേ ആ തേർട്ടി ഫോറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ഫോർ എവിടെ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് എനർജി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്